രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അന്തർവാഹിനികളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു ജർമ്മൻ സേനയുടെ പ്രധാന കരുത്ത് അത്തരം അനേകം മുങ്ങിക്കപ്പലുകളായിരുന്നു യു ബോട്ടുകൾ എന്നാണ് ജർമ്മൻ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചെറു മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ജർമ്മനിയുടേത് എന്നാൽ അനേകം യു ബോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ശക്തവുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്തരം ഒരു യു ബോട്ടിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നാസിപ്പടയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന ജർമ്മൻ അന്തർവാഹിനിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾ മുന്നേ മുങ്ങിപ്പോവേണ്ടിയും വന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലാണ് യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അനേകം കപ്പലുകൾ ദിനംപ്രതി മുങ്ങിയിരുന്ന ആ കാലത്ത് ഈ കപ്പലിന് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര പ്രസക്തി എന്നത് ഏവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയതിന് മൂലകാരണമായി മാറിയത് കപ്പലിലെ ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നത് ജർമ്മൻ സേനയുടെ ടൈപ്പ് സെവൻ ബോട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴ് മീറ്റർ മാത്രം നീളത്തിൽ രണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള അന്തർവാഹിനി യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞൻ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നാൽ അവസാന കാലങ്ങളിൽ കപ്പലുകളിൽ നടപ്പാക്കിയ ശൈലി എന്നത് കുറഞ്ഞ ആൾബലവും കൂടുതൽ മെഷീനറി എന്നതുമാണ് അഞ്ച് ടോർപിഡോ ട്യൂബുകൾ പതിനാല് ടോർപിഡോകൾ രണ്ട് ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഡക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉള്ള കപ്പലിൽ പക്ഷേ ആകെ അൻപതിനടുത്ത് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധമുഖത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് രണ്ട് ട്രെയിനിങ് പട്രോളുകളിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഒന്നാമതും തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം ട്രെയിനിങ് പട്രോളും നടത്തി പിന്നീട് നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതിയാണ് കാൾ അഡോൾഫ് ഷ്ലീറ്റ്സ് എന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരനായിരുന്നു കപ്പിത്താൻ യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഹൈ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു തയ്യാറാക്കിയത് അക്കാലത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു അത് മാലിന്യം ഉയർന്ന എയർ പ്രഷറിൽ കടലിലേക്ക് തന്നെ തള്ളുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്നാൽ ഇതിന് മികച്ച ടെക്നീഷ്യൻസ്മാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആറിന് പുറപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി സ്കോട്ട്ലൻഡിനടുത്ത് എത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ കടലിലേക്ക് മുങ്ങി അറ്റാക്കിനായുള്ള സമയത്തിനായി കാത്തിരുന്നു സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ പീറ്റർ ഹെഡ് എന്ന സ്ഥലത്തിന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ അറുപത് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഒളിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ കപ്പലിലെ ആരോ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നും കപ്പലിൻ്റെ മരണം തുടങ്ങുകയായി അത് ക്യാപ്റ്റൻ ഷ്ലിറ്റ്സ് തന്നെയാണെന്നും വാദമുഖങ്ങളുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ പാകപ്പിഴ വരികയും കടൽവെള്ളം കപ്പലിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു ടെക്നീഷ്യനെ ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രശ്നം മനസ്സിലാവാതെ അയാൾ തെറ്റായ വാൽവ് തുറന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറാനും ആരംഭിച്ചു ആ വെള്ളം ബാറ്ററികളിലെത്തുകയും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കപ്പലിന് ഉയരുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കപ്പൽ പൊങ്ങി എന്നാൽ പൊങ്ങിയത് ഒരു എനിമി എയർക്രാഫ്റ്റിന് മുന്നിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ വന്ന് പതിക്കുകയും വീണ്ടും ഡൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കപ്പലിന് നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു തീർത്തും രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീറ്റ്സ് കപ്പലിലെ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായി കപ്പൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരെ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ പിടിക്കുകയും തടവ് പുള്ളികളാക്കുകയും ചെയ്തു കൃത്യം പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം അഡോൾ ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം മെയ് ഏഴാം തീയതി ജർമ്മനി കീഴടങ്ങുകയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തിരശീല വീഴുകയും ചെയ്തു കടലിൽ ആരുമറിയാതെയായ യു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡൈവേഴ്സ് കപ്പലിനടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുക്കാതെ തന്നെ കടലിനടിയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ നോക്കുകുത്തിയാവേണ്ടി വന്ന കപ്പൽ ഇന്ന് എൺപത്തി ആറോളം മീറ്റർ ആഴത്തിൽ സ്കോട്ട്ല